शुरू हो रेफरेंस बुक देखने पसिबिलिटी कथा रेफ्लेक्टेड डिजाइन लिखते चेस्टा कर 
binary digit niye kaj kori jeta hoy 0000001 tar pore hoy ki 0010 tar pore hoy 0011 so eta amader common binary practice ami jodi ektu ei jinish ta ke ম্যাচ করার চেষ্টা করি যেমন ধরো হচ্ছে আমরা কিন্তু এইটা যখন লিখি 0000 আবার 0001 তারপরে হচ্ছে 10 এবং তারপরে 11 এটা হলো আমাদের বেসিক প্র্যাকটিস এখন এই বেসিক প্র্যাকটিসটা গ্রে কোডের সাথে আসলে অ্যালাইন করে না গ্রে কোডটা এই জায়গাতে डिफरेंट কেন डिफरेंट সে হচ্ছে 01 এর পরে সে হচ্ছে 11 কে রিসিভ করে অর্থাৎ 11 নিয়ে কাজ করে যেখানে হলো বাইনারি তো 10 আসে এখানে হচ্ছে 11 আসছে এরপর 10 আসছে সো পরের ফেজে কি হয় পরের ফেজে কি আবার আমরা 0001 1011 লিখি আর আমাদের যে প্রথম যে দুই বিট থাকে সেই দুই বিট 01 থাকে নরমাল প্র্যাকটিস যেটা একটা 00 দিয়ে শুরু হয় পরে 01 হয় পরে 10 হয় পরে 11 হয় কিন্তু গ্রে কোড হলো উল্টাটা অর্থাৎ মিরর বা আয়নায় দেখলে যখন কোডটা রিফ্লেক্ট হয় না এটা ঠিক সেই রকম এটার জন্য এটাকে বলা হয় রিফ্লেক্টেড বা রিফ্লেকশন কোড তো সেটা কি হচ্ছে যখন আমি 00 01 এর পরে 0011 বা 0010 বসাচ্ছি এই চারটা সেগমেন্ট দেখো এখানে মার্ক করা আছে রেড মার্ক এরপর যখন পরের চারটা সেগমেন্ট আমি বসাচ্ছি এই চারটা সেগমেন্ট কিন্তু মিররে দেখলে যেভাবে হয় রিফ্লেক্টেড যেটা বা গ্রে যেটা সেটা হয়ে যাচ্ছে সেটা কি রকম আমার শুরু হচ্ছে হলো 10 দিয়ে আমার শুরু হলো কি দিয়ে 10 দিয়ে এরপর 11 এরপর 01 এরপর 00 তার মানে অপোজিট থেকে হলো আমার শুরু হলো আগে অর্থাৎ লাস্ট যেটা দিয়ে আমি শেষ করে আসছি আগের চারটা ডিজিট সেইটা থেকে আমার শুরু হলো এখানে সো 10110100 अगेन যখন হচ্ছে আমি আবার পরের চারটা লাইনের কোড লিখব তখন কিন্তু হচ্ছে আবার আমার সেই আগের প্রক্রিয়া চলে আসবে যে প্রক্রিয়াটা আমরা উপরে ফলো করে আসছি 00011110 সো এখানে কি হলো 00011110 একটা জিনিস এখানে খেয়াল রাখতে হবে এখানে কিন্তু এই যে ডিজিটটা আছে 11 এবং 10 যেটা মূলত বাইনারিতে 1011 এদের পজিশনটা মূলত রিভার্স হয়ে যায় গ্রে কোডে এদের পজিশনটা মূলত আমাদের রিভার্স হয়ে যায় সো সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে যেটা হয় 10 এর জায়গাটায় 11 চলে আসে আর হলো আমার 11 এর জায়গায় 10 চলে আসে তো আমরা যদি খেয়াল করি বেসিক স্ট্রাকচারের বাইনারিতে 0001 এর পরে আমাদের কিন্তু 10 দিয়ে শুরু হওয়ার কথা কিন্তু যেহেতু হচ্ছে আমরা এখানে গ্রে স্কেল কোড নিয়ে কাজ করতেছি সো আমরা এখানে শুরু করলাম কি দিয়ে 11 দিয়ে তাহলে আবার থার্ড ফেজে কি 11001101111110 এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এই স্ট্রাকচারের সাথে বাইনারি স্ট্রাকচারের ডিফারেন্স কি এখন স্বাভাবিকভাবে এখানে একটা एग्जांपल আছে যদি খেয়াল করি ফর एग्जांपल আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 7 ইকুইভ্যালেন্ট 0100 তো নরমালি আমরা যদি বাইনারিতে এটা লেখি তাহলে কিন্তু এটা হয় না বাইনারিতে যেটা হয় সেটা হলো 0 1 ডাবল সরি এটা তো হলো আমাদের গ্রে কোড সো বাইনারিতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের 0 ট্রিপল 1 না স্যার ট্রিপল 1 হচ্ছে ট্রিপল 1 0 ট্রিপল 1 রাইট সো বাইনারিতে হচ্ছে আমাদের 0 ট্রিপল 1 এখন আমরা যদি এরর ডিটেকশন করতে চাই গ্রে কোড ইউজ ব্যবহার করে বা গ্রে কোড ব্যবহার করে বেসিক যে অ্যাডভান্টেজটা আমরা পাওয়া যায় গ্রে কোডে একটার সাথে আরেকটার মাত্র 1 বিটের ডিফারেন্স থাকে গ্রে কোডে একটা ভ্যালুর সাথে আরেকটা ভ্যালুর মাত্র হচ্ছে তোমার 1 বিট ডিফারেন্স থাকে তো এই যে 1 বিট ডিফারেন্স এই দিকেই হলো এর সিগনিফিক্যান্স তুমি যদি উপর এবং নিচে কম্পেয়ার করো বা দেখার চেষ্টা করো বিশেষ করে 7 এবং 8 এর এই জায়গাটা আমরা যদি দেখি যে 7 এর ইন্ডিকেশন হচ্ছে গ্রে কোডে 0100 আর 8 এর ইন্ডিকেশন হচ্ছে 1100 সো অনলি 1 বিট হচ্ছে তোমার 
ডিফারেন্স আসতেছে সে ও সরি এটা হলো ফাস্টেস্ট যে বিটটা আছে এই বিটটা আমি এটা রিমুভ করে দেই তাহলে ইজি হবে তোমাদের জন্য সো ওয়ান বিট ডিফারেন্স আসতেছে 7 এবং 8 এর মধ্যে এবং সেই জায়গাটা কোনটা আমার হচ্ছে লেস্ট লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট যেটা এলএসবি যেটা আছে সেই দিকটা সরি নট এলএসবি এটা এমএসবি এলএসবি এই পাশে সো এমএসবি যে বিটটা আছে সেটা তার মানে 0 এবং 1 এই যে জায়গাটা আছে 7 এবং 8 এর মাঝে এইখানে হচ্ছে আমাদের একটা ডিফারেন্স তৈরি হচ্ছে সিঙ্গেল বিট ডিফারেন্স সো এরর ডিটেকশনের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল বিট ডিজাইন করা বা সিঙ্গেল বিট খুঁজে বের করা আমাদের জন্য ইজি বাট যখন হচ্ছে আমরা এটা বাইনারি দিয়ে এরর ডিটেকশন করতে যাব তখন বাইনারি 7 এর ভ্যালু হচ্ছে 0 ট্রিপল 1 আর বাইনারি 8 এর ডিফারেন্স হচ্ছে আর ভ্যালু হচ্ছে 1 ট্রিপল 0 তার মানে 4 বিট ভ্যালুতেই কিন্তু আমাদের এখানে চেঞ্জ আছে সো গ্রে কোডের ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে এইখানে যে সে মাত্র 1 বিট দিয়ে এরর কে খুঁজে বের করতে পারে যেখানে আমার মাত্র সিঙ্গেল বিট দিয়ে আমি একটা এরর খুঁজে বের করতে পারছি লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা থেকে বা পাওয়ার কনজাম্পশন থেকে সেখানে তো আমাকে হচ্ছে বাইনারি ব্যবহার করলে আমার হলো কি করতে হচ্ছে চার ডিজিটের মধ্যে মিসম্যাচ খুঁজে বের করা লাগতেছে তো এই জন্য ইন কম্পেয়ারিং উইথ ইন সাম স্পেসিফিক পার্টিকুলার ফিল্ড যেমন এরর ডিটেকশন অ্যানালগ ডেটা রিপ্রেজেন্টেশন পাওয়ার লো পাওয়ার ডিজাইনের ক্ষেত্রে গ্রে কোডের ইম্পর্টেন্সটা অনেক বেশি এটা গেল হলো देखार चेस्टा कर ग्रे कोडर फलो कर माल्टिप्लैसे खुजे बेबा शून्य खुब इजी मैं जो कन्सन टेक्निक देखो तरह मध्य हल इटार सब इजी टेक्निक बिकज किच्छू करते हैं जो कोडा देखें फर एक्साम्पल कोड दे मैं एक व्यलू दे जीरो करते हैं ग्रे कोडे सो उ बैनारि नम्बर सो बैनारि नम्बर पांच बीटे वन जिरो वन वन जिरो से ग्रे कर तुम्हारे काज हे लेफ्ट टू रईट चिंता करते हैं सो लेफ्ट टू रईट चिंता कर लेकिन पासी If we check the left to right, we have to check the left to right, something like this. Uh, this is our left. If we check the left to right, we have to check the right to the right. So, left to right indication. So, left to right indication, we have to check the pair select. Pair, 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 pair. So, pair, what do we have to select? What is the pair of the pair? Zero. Zero is the pair of the pair? One is. ख्याल 
এরপরের কাজ হচ্ছে এর যে অ্যাডজাস্টেন্ট পেয়ার ওয়ান এর সাথে অ্যাডজাস্টেন্ট পেয়ার কি আছে মানে তার নিয়ারেস্ট পেয়ার জিরো আছে সংযুক্ত যে আছে কাছাকাছি সো ওয়ান প্লাস জিরো এখানে কত আসবে জিরো সো সরি ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান সরি ওয়ান প্লাস জিরো ইটস ওয়ান সো ওয়ান প্লাস জিরো উই হ্যাভ আ ওয়ান অ্যাগেন তো এখন এই যে আমরা ফার্স্ট অ্যাডজাস্টেন্ট পেয়ার সাম করে ফেললাম এখন এই ওয়ানের আর কোনো কাজ নাই সে ওর সাথে সাম করে ওয়ান ভ্যালু দিছে সো গ্রেতে আমরা ওয়ান পেলাম এরপরে এই জিরো আবার অ্যাডজাস্টেন্ট পেয়ার যে আছে ওয়ান তার সাথে সাম করবে তাহলে জিরো প্লাস ওয়ান অ্যাগেন উই হ্যাভ ওয়ান সো জিরো প্লাস ওয়ান উই হ্যাভ অ্যাগেন ওয়ান সো এই জিরোর কাজ শেষ এবার এই ওয়ান তার সাথে হচ্ছে আবার সাম করবে সো ওয়ান প্লাস ওয়ান নর্মালি টেন সো ওয়ান প্লাস ওয়ান টেন হলে জিরো আসতেছে আমার আউটপুটে আর ওয়ান যাচ্ছে ক্যারি হিসেবে যেহেতু ক্যারি আমরা ডিসকার্ড করবো মানে বাদ দিয়ে দিব সো ক্যারি বাদ দিলে ওয়ান প্লাস ওয়ান কে থাকে জিরো থাকে সো উই হ্যাভ ওয়ান প্লাস ওয়ান জিরো আমাদের ক্যারি ডিসকার্ড হয়ে গেছে নাও উই হ্যাভ ওয়ান এগেন হিয়ার অ্যান্ড অ্যাডজাস্টেন্ট ভ্যালু কত আছে প্যারের জন্য জিরো আছে সো আমরা যদি ওয়ান প্লাস জিরো করি এগেন উই হ্যাভ ওয়ান সো দিস ইজ দ্য রেসপেক্টিভ গ্রে ভ্যালু সো বাইনারি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো কে আমাকে যদি গ্রেতে কনভার্ট করতে হয় তাহলে আমি পাচ্ছি কত ওয়ান 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 জিরো ওয়ান সো দিস ইজ টু বাইনারি টু গ্রে কনভার্সন সিমিলারলি আমরা হচ্ছে অপোজিট যেটা সেটাও করতে পারি বাট দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স ইন কনভার্সন প্রসেস সেটা কিরকম লেটস কনভার্ট গ্রে টু বাইনারি লেটস কনভার্ট গ্রে টু বাইনারি সো আমরা যদি এখন গ্রে টু বাইনারি চাই আমাদের কাছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান দেয়া আসতে ইটস এ গ্রে কোড এটাকে হচ্ছে বাইনারিতে কনভার্ট করতে হবে সো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান কে যদি বাইনারিতে কনভার্ট করতে পারি অ্যাডজাস্টেন্ট পজিশন না এবার হচ্ছে ডায়াগোনাল পজিশনকে চিন্তা করতে হবে অলসো আমরা ক্যারে ডিসকার্ড করবো সেটা কিভাবে খেয়াল করি লেটস উই হ্যাভ আ গ্রে ভ্যালু ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান ইটস এ গ্রে ভ্যালু রাইট डायगोनलि मान हमारे साम करते বাদ দিয়ে তার অ্যাডজাস্টেন্ট যে ভ্যালুটা আছে তার সাথে হলো সাম করতে হবে সেক্ষেত্রে এই ওয়ান ডিমিনিশ হয়ে গেল তারপরে যে ওয়ান থাকতেছে এই ওয়ান হলো সে সো ওয়ান প্লাস ওয়ান টেন সো টেনের জিরো এখানে বসে গেছে ইটস আ ডায়াগোনালি সাম হচ্ছে কিন্তু সো জিরো এখানে বসে গেছে সো জিরো বসার পরে আমার এই ওয়ান এর কাজ শেষ হয়ে যাবে তাইলে আমরা কি পাচ্ছি জিরো প্লাস জিরো এগেন উই হ্যাভ আ জিরো then again we have 0 plus 1 we have 1 and then 1 plus 1 10 0 amra boshabo ar 1 ke amra discard korbo tahole 1 1 0 1 1 gray code theke binary te ashte amader ke ki value paoa jacche 1 0 0 1 0 so this is our gray to binary so conversion process ne kar kono proshno ache thaka uchit na as it is er baire er moddhe kono dhoroner kono extra kichu nai জাস্ট সিম্পল তোমার সামনে যেভাবে রাখা আছে এইভাবে কনভার্ট করতে হবে মানে আমরা তো বাইনারি আর গ্রে কোড যেহেতু ইকু ভ্যালেন্ট লিখতেছি যে বাইনারি ইকু ভ্যালেন্ট আবার গ্রে কোড এর ইকু ভ্যালেন্ট কিন্তু এই যে গ্রে কোডটাও তো বাইনারি ডিজিটি ट कर চেঞ্জ করলে আমি কারেক্ট ভ্যালু পাচ্ছি তাহলে নিশ্চয়ই আমি আটটা বিট চেঞ্জ করে কারেক্ট ভ্যালু নিব না বিশেষ করে হচ্ছে সার্কিটে যখন হচ্ছে পাওয়ার ফেলার হয় তখন হচ্ছে আমাকে দেখতে হয় যে আমার কোন বিটের ভ্যালুর জন্য আমার পাওয়ার ফেলারটা হলো 
যদি আমি দেখি যে আমার জিরোর পরিবর্তে ওয়ান বসালে বা ওয়ানের পরিবর্তে জিরো বসালে পাওয়ার ফেলিয়ারটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে এবং সার্কিট অ্যাক্টিভলি কাজ করতেছে তখন আমি ইরোরটা ডিটেক্ট করতে পারি সো এখানে তিনটা জিনিসে আমরা এমফাসাইজ করছিলাম আমি একটু আগের স্লাইডে যাই একটা ছিল আমাদের ইরোর ডিটেকশন একটা ছিল হলো কম পাওয়ার ডিজাইন দিয়ে কোনো যদি সার্কিট ডিজাইন করি লো পাওয়ার ডিজাইন আর একটা হলো অ্যানালগ ডাটা রিপ্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে সো এটার সুবিধাটা হচ্ছে আমরা এক বিট থেকে এই ভুলগুলোর কারেক্ট ভ্যালু খুঁজে পেতে পারি ইন আদার সেন্স বাইনারিতে আমাকে চার বিটি চেঞ্জ করা লাগতেছে তখন আমাদের জন্য হচ্ছে সময় বেশি লাগতেছে আমাদের প্রোগ্রামের কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যাচ্ছে দ্যাটস ওয়াই হলো গ্রে কোডের ইম্পর্টেন্সটা কাজ করতেছে গ্রে কোড রিপ্রেজেন্ট করা হয় জিরো এবং ওয়ান দিয়ে বাট ইটস এ ফর্ম অফ বাইনারি কোড বাট ইটস নট বাইনারি কোড কারণ বাইনারি কোডের যে লজিক আর এই গ্রে কোডের যে সাজানোর লজিক টোটালি ডিফারেন্ট বিকজ বাইনারি কোড সিকুয়েন্সিয়ালি আসে আর গ্রে কোড হচ্ছে লাইক মিরর অর্থাৎ প্রথম চারটা যেভাবে আসতেছে তার অপোজিট অর্থাৎ টেল থেকে হচ্ছে আবার তার হেড শুরু হচ্ছে যদি এখানে আমরা তাকাই তাহলে এইভাবে আসতেছে এবং এর ডিফারেন্সটা তৈরি হচ্ছে ওয়ান জিরো এবং ওয়ান ওয়ান এর মধ্যে বাইনারিতে ওয়ান জিরো আগে পজিশন থাকে বাট গ্রে কোডে ওয়ান ওয়ান আগে পজিশনে থাকে এরপরে আসে ওয়ান জিরো তো এই হচ্ছে বেসিক বাইনারির সাথে গ্রেট ডিফারেন্স এম আই ক্লিয়ার विभिन्न डिफरेंट टाइप কথা বলে আসলাম যেমন ধরো হচ্ছে লো পাওয়ার ডিজাইন সার্কিট বা হচ্ছে অ্যানোমালি ডিটেকশন বা হচ্ছে বিট ভ্যালু মিচ ম্যাচ সো এগুলো হওয়ার কারণ হলো ডিফারেন্ট টাইমে ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই বেসড অন ডিফারেন্ট ইলেকট্রিসিটি আমাদের হচ্ছে ট্রান্সমিশন ইরোর হতে পারে যেমন এইখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখতে পারি যেমন ইলেকট্রিক্যাল নয়েস দিস ইজ অ্যান সামথিং লাইক ডিস্টর্শন আর কি যে বাইরে থেকে এমন একটা কিছু প্রডিউস হচ্ছে যেটা আমার সার্কিটের বেসিক সিগন্যাল ফ্লোকে বাধা দিচ্ছে যার কারণে ট্রান্সমিটার টু রিসিভারের মধ্যে কোনো একটা জায়গায় আমার এখানে একটা ट्रांसमिशनिटीचे আইদার জিরো বা ওয়ান এর উপরে ডিপেন্ড করে তোমার সার্কিটের ইরোর সে খুঁজে বের করে দিবে যেটা গ্রেও করেছে বাট গ্রে যখন করেছে তখন হচ্ছে গ্রে কোডের স্ট্রাকচার মেনে করেছে বাট প্যারিটি বিট যেটা করবে সেটা হলো বাইনারি কোডের উপরে সে হচ্ছে আলাদা একটা বিট অ্যাড করে এটার কাজ করবে তো আমরা এখন সেই প্যারিটি বিটটা নিয়ে একটু কথা বলবো সরি যেটা বললাম আর কি এই কথা তো এখানে বলা আছে প্যারিটি ইজ আ মেথড অফ ইরো ডিটেকশন টেকনিক चेस्ट कर আইদার তুমি ইভেন হতে পারে বা আইদার অড হতে পারে এখন এই যে বিট বিট মানে আইদার জিরো বা ওয়ান 
এখন এই প্যারিটিটা কিভাবে আসলে কাজ করে কখন আমি জিরো বসাবো বা কখন আমি হচ্ছে ওয়ান বসাবো এবং এই জিরো এবং ওয়ান বসালে তাহলে হচ্ছে আমরা কি ধরনের ফাইনাল বিট ভ্যালু পাবো এটার উপরে ডিপেন্ড করছে এখন এই বিট ভ্যালু পাওয়ার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট সে বিষয়টা হচ্ছে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে তুমি যে নাম্বার অফ বিট ভ্যালু নিয়ে কাজ করছো সেটার মধ্যে কতগুলো ওয়ান আছে তুমি যে বিট ভ্যালু নিয়ে কাজ করছো তার মধ্যে কতগুলো ওয়ান আছে আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই যেমন এখানে যদি আমরা দেখি এখানে ইভেন প্যারিটি টেবিল ডিজাইন করা আছে ইভেন প্যারিটি ইভেন এবং অড মানে তো আমরা বুঝি ইভেন মানে হচ্ছে আমার কি জোর আর অড মানে হচ্ছে কি বিজোর সো এই যে ইভেন এবং অড এর যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্ট অনুযায়ী আমাদেরকে হচ্ছে প্যারিটি বিট নিয়ে কাজ করতে হবে সো আমরা প্রথমত এইটার দিকে তাকাবো না এটা আমাদেরকে আমাদের তাকানোর দরকার নেই আমরা তিন বিটের বাইনারি নাম্বার লেখে যাই সো জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এবং এরপরে প্রথমে আমাদের চারটা জিরো এবং চারটা ওয়ান যেভাবে মূলত আমরা বাইনারি ভ্যালু ডিজাইন করি বা বাইনারি লেখি সেইভাবে তো সেই হিসাবে আমাদের প্যারিটি বিটটা আসলে কি কাজ করবে প্যারিটি বিটটার কাজ হচ্ছে তুমি যে গ্রুপটা নিয়ে কাজ করতেছ জিরো 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 বা জিরো জিরো ওয়ান তার মধ্যে সে নাম্বার অফ ওয়ান খুঁজবে নাম্বার অফ ওয়ান মানে হলো কতগুলো ওয়ান আছে ইভেন প্যারিটি ইভেন প্যারিটির শর্তই হলো কি জোর ইভেন প্যারিটির শর্ত কি জোর তার মানে হচ্ছে তোমাকে যে গ্রুপটা নিয়ে কাজ করবা সেই গ্রুপটায় জোর সংখ্যক ওয়ান বানাইতে হবে কি বলছি তুমি যে গ্রুপটা নিয়ে কাজ করবা সেই গ্রুপটার মধ্যে তোমাকে জোর সংখ্যক ওয়ান বানাইতে হবে সো এখন ফর এ সাম মোমেন্ট তোমরা হচ্ছে এই জায়গাটা বলে যাও যে এখানে কিছু আছে আমি এই জায়গাটা ক্রস করে দিলাম তো এখানে আমার কিছু নাই তো এবার আমি হচ্ছে ইভেন প্যারিটি নিয়ে কাজ করবো মানে জোর প্যারিটি বিট নিয়ে কাজ করবো সো প্যারিটি বিট নিয়ে কাজ করার জন্য আমাকে কি করতে হচ্ছে প্রথমে আসতে হচ্ছে থ্রি বিট মেসেজ এ জিরো 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 এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা তো ইভেন মানে জোর আমি যদি এই প্যারিটি বিটের জায়গায় ওয়ান বসাই তাহলে কি আমার টোটাল নাম্বার অফ ওয়ান জোর হবে না বিজোর হবে একের সংখ্যা যদি তাইলে আমার এটা জোর হবে আর যদি সিঙ্গেল ওয়ান থাকে তাইলে কি হবে বিজোর হবে স্যার আচ্ছা একের সংখ্যা যদি তিনটা হয় তাইলে কি হবে বিজোর একের সংখ্যা চারটা হলে জোর স্যার জোর এই কনসেপ্টটা এখানে আমরা ব্যবহার করতেছি ঠিক আছে জি স্যার এবার খেয়াল করো সো আমরা যখন এখানে থ্রি বিট মেসেজ নিয়ে এই ট্রুথ টেবিলটা ডিজাইন করলাম এটা এজ ইউজুয়াল বাইনারি যে ভ্যালু লিখলাম সেভাবে তখন আমরা দেখতেছি প্যারিটি বিট দিয়ে আমরা প্রতিবার চেক করব যে এটা কি ইভেন হলো না অড হলো তো যখন এখানে আমার তিনটা জিরো আছে আমাকে তো এটা ইভেন বানাইতে হবে অলওয়েজ প্যারিটি বিটটাকে ইভেন বানাইতে হবে সো ইভেন যখন আমি বানাবো ইভেন বানানোটা ডিপেন্ড করে শোনো একটা বিষয় আমি ক্লিয়ার করি ইভেন্টটা কিন্তু ডিপেন্ড করতেছে এই চারটা ভ্যালু নিয়ে তার মধ্যে তিনটা হলো তোমার মেসেজ আর একটা হলো ইরোড ডিটেকশন বিট এই বিটটা দিয়ে তুমি ইরো ডিটেক্ট করবা যে তোমার যে মেসেজটা পাস হওয়ার কথা ছিল সেই মেসেজটা কারেক্টলি যাচ্ছে কিনা অর্থাৎ জিরো 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 কম্বিনেশনের মেসেজ যাচ্ছে কিনা যদি কম্বিনেশনে জিরো 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 তে যায় তাহলে তুমি কখনোই সেটাকে ইভেন্ট প্যারিটি তৈরি করতে পারবে না কারণ ইভেন্ট প্যারিটি তৈরি করতে হলে তোমার কমপক্ষে দুইটা করে ওয়ান লাগবে মানে দুই চার ছয় এই কনসেপ্টে যেতে হবে আমার পয়েন্ট কি ক্লিয়ার জি স্যার সেই হিসাবে আমরা যদি হচ্ছে এখন আমি এটাকে পুরোটা ক্লিয়ার করে দিই আর এটাকে আমি হচ্ছে মার্ক করে দেই সো আমরা যদি এখন এখানে ইভেন্ট প্যারিটি বানাইতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হচ্ছে তিনটা জিরো আছে সো তিনটা জিরোর সাথে যদি আমি এখানে ওয়ান বসাই তাহলে কি এটা ইভেন্ট হবে না অড হবে অড হবে অড হবে লজিকটা কি অড হওয়ার লজিকটা কি আমি এখানে টেবিল জেনারেট করতেছি 
জোরের জন্য ইভেনের জন্য তার মানে আমি যদি এখানে একটা ওয়ান বসাই তাহলে সেটা কিন্তু আসলে ইভেন প্যারিটি টেবিল হবে না তখন সেটা হবে কি অড প্যারিটি টেবিল সেই জন্য আমি এখানে ওয়ান বসাইতে পারবো না আমি এখানে কত বসাবো सार्किटर मध्य चतुर्थ बीट पैरिटी क्यारे जोर लजिकाली की डिसाइड कर रेकर्डिंग मान चेक कर तो यह हलो मोटामुटी बेस कन्सेप्ट एरपर तुम्हारे बोझार्ज चार बीट थे दीसि तुम्हारा देखते चार बीट कर षोलोटा षोलोटा दिए दीसि इवेंट नेम आलदा कथा बोलि अड नहीं आलदा कथा बोलि सो हमें डिटेल्स जाने तुम्हारा सब बोले दिल एखे डिटेल्स कि स्लैड दिल पर तुम्हारा देखे नहीं बाहर एक द्रुत शेष कर दी आज के अः हम बैनारि कोडर आए का जिनेटर कोड आज कम्पिटर सिसटेम एस की कोड नहीं अनेक समय क्या करोग्रामिंग 
তুমি হয়তো অনেক সময় কনভার্সনও তোমরা ব্যবহার করছো আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ এসকি বলা হয় বিভিন্ন কোড স্ট্রাকচারের নাম আছে কম্পিউটারের বিভিন্ন ফাংশন আছে এখানে সেটা দিয়ে এসকি রিপ্রেজেন্টেশন করা হয় আমি এটা ডিটেইলসে গেলাম না আমি যে জায়গাটা থেকে আজকে শেষ করে নেক্সট উইকে যেখান থেকে শুরু করব সেটাতে যাই এসকি প্রপার্টিজ গুলো তোমরা সব দেখে নিও কত থেকে কত ডিজিট থাকে এটা সেটা সোজা কথা হচ্ছে কম্পিউটারের ভ্যালু গুলোকে আমি হচ্ছে মেশিন যেন রিডেবল সোজা কথা হচ্ছে আমি যেটা ইনপুট দিচ্ছি মেশিন এর কাছে যেন আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করা যায় এই জন্য এসকি কোড ব্যবহার করা হয় বিশেষ করে এ থেকে জেড ছোট হাতের এ থেকে বড় ছোট হাতের জেড তারপর ডিজিট শূন্য থেকে নয় এই জিনিসগুলো নিয়ে মূলত এসকি কোড কাজ করে বলেই দিছে যে ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জের জন্য আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড এরকম একটা কোড ডিজাইন করছে ও সরি তো যেটাতে মূলত যেটাতে মূলত আমি ফোকাস রাখতে চাই সেটা হচ্ছে কমন লজিক বোঝার চেষ্টা করি আমরা সবাই জানি যে আইদার জিরো এবং ওয়ান এই দুইটাই কমন ভেরিয়েবল থাকে বা কনস্ট্যান্ট থাকে যার মধ্যে হচ্ছে আমরা মূলত ভ্যালু দেখার চেষ্টা করি নির্দিষ্ট রেঞ্জ থাকে জিরোর জন্য সেটা শূন্য থেকে আট ভোল্ট হতে পারে ওয়ানের জন্য দুই থেকে পাঁচ ভোল্ট হতে পারে এর মধ্যে আমরা লজিক চিন্তা করি ফলস এর রেসপেক্টে ট্রু হইতে পারে অফ এর রেসপেক্টে অন হতে পারে লো এর রেসপেক্টে হাই হতে পারে আবার নো এর রেসপেক্টে ইয়েস হতে পারে ইন সাম কেস ওপেন সুইচ এর রেসপেক্টে ক্লোজ সুইচ হতে পারে সো আমি যাই বলি না কেন ইয়েস তোমাকে চিন্তা করতে হবে এটা পজিটিভ তার মানে ওয়ান আমি যাই বলি না কেন অ্যাবাউট ফলস তোমাকে চিন্তা করতে হবে ইটস এ নেগেটিভ তার মানে এটা লজিক জিরো মানে জিরো এবং ওয়ান এটার একটা রিপ্রেজেন্টেশন সো নর্মালি আমরা এই রিপ্রেজেন্টেশন গুলোকে হচ্ছে ডিজিটাল লজিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে গেটের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করে থাকি সো আমরা যারা আইসিটি পরে আসি বেসিক কনসেপ্ট হয়তো আছে যারা তোমার ডিপ্লোমা করে আসছো তোমাদেরও বেসিক কনসেপ্ট আছে তো আমি তারপরও একটু কনসেপ্ট দিব দিয়ে হচ্ছে আমরা আজকে আমাদের চ্যাপ্টার ওয়ানটা শেষ করে দিব এবং নেক্সট উইক থেকে আমরা আবার চ্যাপ্টার টু এ মুভ করব যেখানে হলো লজিক্যাল ডিজাইন নিয়ে আমরা কাজ করব সো ফার্স্ট যেটা সেটা হলো আমরা তো সবাই মোটামুটি জানি যে অ্যান্ড অর নট এরপরে এগুলোকে প্লেন করে আবার কমপ্লেক্স গেট হয়েছে ন্যান্ড হয়েছে তারপরে নর হয়েছে এক্সর আসছে এক্সক্লুসিভ ওয়ার আসছে সো সো মেনি থিংস এখানে চলে আসছে এগুলো হয়তো অনেকের কাছে নতুন লাগতেছে আবার অনেক হয়তো শুনে আসছি আমরা যে জায়গাটাতে এমফাসাইজ করতে চাই সেটা হলো প্রথমত হচ্ছে লজিক অফ অর্গেট সো অর্গেটে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে তোমাদের সবার এই কনসেপ্ট আছে আমি জানি যে স্যার এগুলো তো আমরা জানি তারপরও আমি জাস্ট তোমাদের একটা থিওরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড দিই সেটা যখন আমরা এই গেট নিয়ে পড়াশোনা করতাম তখন আমাদের মধ্যে যে জিনিসটা কাজ করতো সেটা হলো একবার একটা গেটের লজিক শুধু মাথার মধ্যে আমরা ঠিকঠাক মতো রেখে দিতাম যাতে করে যত বছরই হোক না যাক না কেন জিজ্ঞেস করলে ওইভাবেই যেন আমরা কাজ করতে পারি তো ফার্স্ট কাম উইথ অর অর এর জন্য ট্রুথ টেবিল ডিজাইন করা আছে এখানে দুই বিটের ভ্যালু ডিজাইন করা আছে দুই বিটে দুই বিট মানে হচ্ছে আহ সর্বোচ্চ চারটা কম্বিনেশন পসিবল জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান फांगशन कर डिवाइस आउटपुट तक ही हम जो हलो दुईटा डिवाइस एन थे डिवाइस दुटाई अन थे सो लजिकलि অর্গেটের কনসেপ্ট হলো এইরকম যে যদি কখনো দুইটা ডিভাইস পুরোপুরি অফ থাকে তাহলে আউটপুট শূন্য হবে আমরা যদি একটু এটার দিকে তাকাই ইনকেস জিরো জিরো এটা ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে তার আউটপুট ওয়ান সো এ প্লাস বির কনসেপ্টই হলো আইদার জিরো হোক বা ওয়ান হোক আউটপুট ওয়ান আইদার ওয়ান হোক বা জিরো হোক আউটপুট ওয়ান আর দুই ক্ষেত্রে ওয়ান থাকলে ওয়ান ইন রেস্ট অফ দ্য কেস ইটস জিরো অর্গেট কে মূলত হচ্ছে এই শেপে লেখা হয় যে শেপটা আমি এখানে এখন ডিজাইন করে দিছি তোমাদের জন্য ধরো আমি একটু ড্র করে দিই এগুলো হয়তো তোমরা অনেকে জানো আবার অনেক হয়তো জানো না জাস্ট আমরা এই শেপে সবসময় হচ্ছে অর্গেটটা লেখার চেষ্টা করি সো দিস ইজ আওয়ার আউটপুট ইন্ট অ্যান্ড আমি কয় বিটের ইনপুট দিচ্ছি সেই ইনপুটটা যাচ্ছে আমার এখান থেকে সো আমি যদি দেখি এখানে আমি একটা ডিজাইন করি যেমন ধরো ওয়ান জিরো ডিজাইন করি সো এর মান ওয়ান আর এর মান হচ্ছে জিরো সো লজিক্যালি যদি আমরা এটাকে এক্সপ্রেশন দিয়ে সাজাই তাহলে হলো এক্স 
समान समान जेहतु आउटपुट एक्स आ प्लस जिरो सो एबार जो बैनारि साम करी वन प्लस जिरो मान हम कत वन एर लजिके बोलते वन प्लस जिरो मान हम वन तो हिसाब से आउटपुट मान आसते कत सो ये मूलत हमेंट के डिजाइन करते जो हमारे दुई बीटर परिवर्तन तीन बीट थे अर्थात तीन टाइम है कखो ताउटपुट है कत वन सो देम थिंग डिजाइन करते जेमन धर हम वन जिरो पे चिंता करते हैं तीन टेस कन्सेप्ट मूलत माल्टिप्लैर हिसाब अनेक समय व्यवहार करी प्लस के जमन हम एडिशन हिसाब व्यवहार करी डट माल्टिप्लै हिसाब व्यवहार करी एक्स इक्ल एंड बी हिसाब मूलत पढ़ी सो एखे तुम्हारा तो देखते ही पाच एंड लजिक खुब सीम्पल जो दुटाई मात्र डिवाइस ऑन थे एक ही साथ पैराल तक ही आउटपुट वन इन आदार केस अल द आउटपुट उल रिमेन जिरो तो एक गेटर रिप्रेजेंटेशन देख चेष्टा कर जिरो एक्सेप्ट We have a two input is one, output is one. Our eta logic bit ta mulo to tomar hoche English je shabdo D ase alphabet. So D shape le akha hoy something like this. Amra ibe hobe leki two input ek output er jonno. So amra two input jodi boshai ek pashe zero ar ek pashe amra one boshala. But end gate logically output dibe hoche zero because she tokhoni ek hobe jokhon two pashe amar value one thakbe. नट गेट जिरोपुटर मान जो जिरो है नोटेशन आोटेशन जो लजिकल क्लस तक डिटेल लेखा अनेक क्षेत्र तुम्हारा देखा नोटेशन व्यवहार लाइक दिस जेहेतु उटपुटे आउटपुटे सरसिंग लाइन टाइम 
রাদার আমরা এখানে একটা সার্কেল ব্যবহার করি এই সার্কেলটা ইনভার্টার হিসেবে কাজ করে যেটা কিনা হচ্ছে আউটপুট ইন্ডিকেট করে সো ওয়ান ইনপুট ওয়ান আউটপুট যেটা এটা ধরো নট সো সেই হিসাবে আমরা যদি এখান থেকে জিরো পাস করি আমার এই ইনভার্টারের মধ্যে থেকে যাচ্ছে ইনভার্টার মানে হলো এই কমপ্লিমেন্টারটা বা হচ্ছে নট গেটের যে সার্কিটটা সেইটা এই যে দেখো ইনভার্টার এই এতটুকু হলো আমাদের ইনভার্টার এবং এখানে আমরা আউটপুট পাচ্ছি কত ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান গেছে সো এখান থেকে যদি আমি এ পাঠাই এর মান যদি জিরো থাকে তাহলে এখানে এসে আমি পাবো হচ্ছে আবার এ ইনভার্ট বা এ ইনভার্স বা এ কমপ্লিমেন্ট যেটাই বলি না কেন সো দিস ইজ সামথিং আমাদের হচ্ছে নট গেট সো এই তিনটা বেসিক গেটের উপরে আসলে আমরা ডিজাইন করে এর পরবর্তীতে আমরা সমস্ত গেটের অপারেশন দেখার চেষ্টা করব গেট কনভার্সন নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা কারণ ম্যাপ নিয়ে কথা বলবো আমরা বুলিয়ান অ্যালজেব্রা নিয়ে কথা বলবো আমরা পোস্টুলেট নিয়ে কথা বলবো সো অনেক বিষয় হয়তো আস্তে আস্তে আসবে ফাইনালি আমরা হচ্ছে অলমোস্ট পাঁচটা লেকচার পরে চ্যাপ্টার ওয়ান এর সমস্ত কন্টেন্ট শেষ করতে পারলাম তো চ্যাপ্টার ওয়ানে কিন্তু আসলে আমরা অনেক বিষয় দেখলাম প্রতিটা ক্লাসে আমরা অল্প অল্প করে বেশ কিছু বিষয় দেখে আসছি তো আজকে আমরা চ্যাপ্টার ওয়ান এখানে আমরা শেষ করতেছি আশা করি যে চ্যাপ্টার ওয়ান এখন তোমরা নিজেরা গোচ্ছু করবা বইয়ের তো স্লাইড তো তোমরা হয়তো পেয়ে যাবে আজকে পেয়ে যাবে আর বইয়ের মধ্যে চ্যাপ্টার ওয়ান আছে টচির বই বা মরিস ম্যানের বই যে কোনো বইতেই তোমরা যদি যাও আমি সিরিয়ালি যতগুলো টপিক পড়াইছি সবগুলো টপিক ওইখানে ইন্ডিকেট করা আছে যাতে করে তোমাদের কোনো প্রবলেম না হয় তো আজকে হয়তো আমি এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে কারো যদি কোনো কোয়েরি থাকে কোনো জানতে চাওয়া থাকে কোনো প্রশ্ন থাকে কারণ আমি যতটুকু দেখাইছি এতে মনে হয় না যে কন্টেন্ট নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন থাকার কথা এটা অ্যাজ স্মুথ অ্যাজ ইট ইস অন্য কোন বিষয়ে যদি কারো কোনো কোয়েরি থাকে আচ্ছা মনে হয় না কারো কোনো কোয়েরি আছে লিমন কোনো কিছু বলার আছে আচ্ছা